ओके सो आज के प्रजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चार इलेवेन सो लास्ट क्लस उ डिसकसिंग ऑन द टपिक अफ स्कोप मैनेजमेंट इन प्रजेक्ट रईट चैप्टर फाइव हम सो स्कोप मैनेजमेंट अपनारा ओवरऑल की की पढ़े बुझते पे स्कोपटा कि एक प्रजेक्टर वो इन स्कोप कि आउट स्कोप कि एग्ला पढ़े और स्कोप मैनेज करार समय काजगुल् कैकटा धापे भाग कर कन्सेपचुअल डेवलपमेंट हो तरह स्कोप स्टेटमेंटगुल्लो आसपर वार्क ब्रेकडाउन स्ट्राक्चार है तपर हमें कि डकुमेंटेशन कथा पढ़े वार्क अथरइजेशनर कथा पढ़े हाँ सो लास्ट क्लस उ डिड अ क्यूज अल्सो प्रैक्टिस क्यूज हाँ आज के दें लेट स्टार्ट उथथ स्कोप रिपोर्टिंग एक तो देखी स्कोप रिपोर्टिंग धापे आसू चेक करी सो हम फार्स्ट तीन टेरा धापगुलर मध्य रईट उ डिड अल दोज थिंगस उ हैड अ क्यूज उ प्रैक्टिस एट क्लस आज के स्कोप रिपोर्टिंग कंट्रोल सिसटेम ए प्रजेक्ट क्लोज आउट करा जिन शिखब ओके स्कोप रिपोर्टिंग अच्छा स्कोप रिपोर्टिंग बेसिकाली आसल कथा हम रिपोर्टिंग कथाय क्यों क्यों कैमने को रिपोर्ट करते जिन एंड वाइज इट सो इम्पर्टेंट अच्छा सो बेसिकाली एट संज्ञाटा कि बोलते से स्कोप रिपोर्टिंग प्रजेक्टर जो स्कोप रिपोर्टिंग बोझा दिस डिटारमाइन व्हाट टाइप अफ इनफरमेशन टू बी रिपोर्टेड हमें कि इनफरमेशन रिपोर्ट करब सब किस तरह इनफरमेशन रिपोर्ट कर दरकार नहीं कि इनफरमेशन रिपोर्ट करब हू रिसिवस द कपि हमार कपि रिस गा के रिसिव कर मैंने कार का दीब व्हाट टाइप अफ इनफरमेशन हू उल रिसिव द कपि एंड वेन कौन ता रिपोर्ट करते हैं हाउ कि भावे ये इनफरमेशन एक्वयर करब ए डिसिमिनेट करब मान कि दीब मानुष जन के जा जा जर पवार कथा तक कि भाव ये दीची सो दिस अल इनक्लूड इन योर स्कोप रिपोर्टिंग सो बेसिकाली कि ह्वाट टाइप अफ इनफरमेशन हू गेट्स द इनफरमेशन वन दे गेट द इनफरमेशन एंड हाउ दैट इनफरमेशन इज एक्वयार्ड एंड गिवेन टू दैम रईट सो बेसिकाली वो हे रिपोर्टिंग अच्छा यूजुअलि देखा जाए जे रिपोर्टिंग ऊपर आसले वास्ट और चैप्टार्स आनेक भाव पढ़ा जाए सो एखे जस्ट हम छोटो भावे जिनटा एक ओवरऑल आइडिया नहीं बेसिक जो ये रिपोर्टे देखा जाए यूजुअलि तीन धरण टाइप इनफरमेशन नहीं रिपोर्ट करा एक हे अपने कस्ट स्टेटसटा कि एन प्रजेक्टर जो बजेटर भरे आसे ना कि बजेटर बहरे चले ग जे रकम भाव बजेट प्लान छो जे तपर आर बोलते स्केजुल स्टेटस तो जी बजेट दिस भलो कथा क्योंकि जे समय मध्य क्चटा करार दरकार छो से आग कर परफरमेंस भलो मत ही जा प्लान कर सो अल अफ दोज थिंगस एंड टेक्निकल परफरमेंस मैंने टेक्निकल को डिफिकल्टी अरइज हो जिसगल रिपोर्टिंग करते हैं जो डिफिकल्टी थे से डिफिकल्टीगू के भाव फेस कर लमरकाम कर लम कि स्टेप नहींवरकाम करार्जन हाँ सबधरण रिपोर्टिंगगला ये दीते हैं इन डकुमेंट आक आकारे कारण हे कि जेमन धरें टेक्निकल डिफिकल्टी टेक्निकल डिफिकल्टी अरइज हईल जो ये क्ज करते गए यकम एरक टेक्निकल डिफिकल्टी फेस कर सो ये जाते ना भविष्य ये कारण मन से मन है ये क्ज कर ले भलो बाईरणे डिफिकल्टी जो अरइज है तो हमें यकम ओते जिनटा के सल्व करते इफिसियंट ओते एंड फास्टर ओते सो ये जो डकुमेंट आकार अबियलि जो नेक्स्ट टाइम को प्रजेक्ट करते जाए तक क्योंकि एखान शेखार एक विषय था रेफार करते प्रिभियलि एरक हो द हिस्ट्री टेल जस टू नट टू रिपीट दोज मिसटेक्स एंड उ कैन जेटा इफिसियंट वे ओ भाव क्च करते सो दैट मीस स्कोप रिपोर्टिंग आसले एक कारण खूब बसि इम्पर्टेंट एखान जमन अपने नलेज एक्र करार बेपार थे एंड एक कंट्रोल सिसटेम थे रिपोर्टिंग जो थक तक अपने क्या एक कंट्रोल थे जाए ठीक है बिकज रिपोर्टिंग देखे ही तो अपने बुझते हैं कथाय कथाय प्रब्लेम आ 
রিপোর্ট না পাইলে তো আর বুঝতেন না কোথায় কি সমস্যা আছে কেউ কিছু জানতো না কোথায় কি হচ্ছে সো ইট অলসো হেল্পস ইন দ্য ওভারঅল কন্ট্রোল মেকানিজম অফ ইয়ার প্রজেক্ট আচ্ছা এখন একটা দেখি যে বলতেছে যে এইটা তো বুঝলাম এখন একটু আলোচনা করি বিভিন্ন কারণে তো প্রজেক্ট ফেলও করে রাইট সবসময় যে সাকসেসফুল হবে একটা প্রজেক্ট তা না কি কি কারণ থাকলে অনেক সময় ফেল হইতে পারে এটা একটা একটা লিস্টের মতো এখানে দিয়েছে হ্যাঁ একটা সম্ভাব্য লিস্টের মতো এই ধরনের কাজ সমস্যা থাকলে ফেল হইতে পারে কি বলছে পলিটিক্স পলিটিক্স মানে তো বুঝেনি টিমের মধ্যে যদি খুব বেশি পলিটিক্স থাকে ওইখানে বা ওই কর্পোরেট ইয়েতে যদি খুব বেশি পলিটিক্স থাকে যে আপনার কাজ করতে গিয়ে আরও বাধাগ্রস্ত বেশি হন অবস্টাকল বেশি আসে তো তখন একটা সমস্যা হয়ে থাকে এবং ওই সব কারণে অনেক সময় প্রজেক্ট মে ফেল আচ্ছা নাইভ প্রমিসেস অ্যান্ড নাইভ অপটিমিজম এই দুইটা হচ্ছে বেসিক্যালি নতুনভাবে শুরু করতে গিয়ে প্রথম প্রথম যে একটা ইন্থুজিয়াজম থাকে না বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইনাফ ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপেরিয়েন্স অর নলেজ বাট ইউ হ্যাভ অল দ্য এক্সাইটমেন্ট ইন ইউ ইন্থুজিয়াজম ইন ইউ এবং ওই ইন্থুজিয়াজমের ঠেলায় এমন এমন প্রমিসেস করলেন যে ইউ ডোন্ট ইভেন নো ওয়েদার ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফুলফিল দোজ প্রমিসেস হ্যাঁ সো এইটার কারণে অনেক সময় ফেল হইতে পারে আচ্ছা স্টার্ট আপ মেন্টালিটি অফ আ ফ্লেজলিং অন্টারপ্রনারিয়াল কোম্পানিজ ওই যে যেই জিনিসটা বললাম যারা স্টার্ট আপে থাকে অবভিয়াসলি তাদের নিশ্চয়ই একটা এস্টাবলিশড কোম্পানির মতো অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্স থাকে না এক্সপেরিয়েন্স থেকেই তো আমরা শিখি কাজ করতে গিয়ে যখন ওই এক্সপেরিয়েন্সগুলো হয় এরকম এরকম সমস্যা হতে পারে ওখান থেকেই কিন্তু আমরা শিখি রাইট সো ওই জিনিসটা তো একটা স্টার্ট আপ কোম্পানির থাকে না সো ওদেরও এ ধরনের কিছু মেন্টালিটি থাকে যে ওই যে বললাম না একটা নাইভ প্রমিসের মতো এবং ল্যাক অফ এক্সপেরিয়েন্সের কারণে অনেক সময় প্রজেক্ট ফেল করতে পারে আচ্ছা মেরিন কর্পস মেন্টালিটি এটা হচ্ছে আবার একটু অতিরিক্ত চাওয়া কোনো কিছু অতিরিক্ত ডিম্যান্ড করা কারো কাজ থেকে যেমন মেরিন কর্পস বলতে এখানে বোঝাচ্ছি কি আর্মিতে তো একটু বেশি ডিসিপ্লিন থাকে বেশি একটা ডিমান্ড থাকে যে তুমি যদি না করতে পারো ঠিক আছে ইউ আর নট ফিট টু বি হিয়ার ইউ গেট আউট হ্যাঁ তো অনেক সময় একটু অতিরিক্ত যদি মেরিন কর্পস টাইপের মেন্টালিটি আমাদের থাকে তাহলে হয়তো বা ওখানে এক সময় সমস্যা হতে পারে যে দেখা যায় যে মে বি দ্যাট পার্সন ওয়াজ কোয়ালিফাইড একটা দুইটা কারণে হয়তো বা প্রথম দিকে একটু হিক আপ হয়েছেই তার ঠিক আছে বা স্টাম্বল করেছে বাট ডাজেন্ট মিন দ্যাট হি ওয়াজ কমপ্লিটলি আনকোয়ালিফাইড তো এই ধরনের একেবারে অতিরিক্ত স্ট্রিক্ট ইয়ে যখন থাকে অনেক সময় উই মিস আউট অন কোয়ালিটি অফ পিপল অ্যান্ড কোয়ালিটি অফ ওয়ার্ক আচ্ছা ইন্টেন্স কম্পিটিশন কজড বাই গ্লোবালাইজেশন এটা তো আমরা বুঝতেই পারছি গ্লোবালাইজেশনে অনেক কম্পিটিশন থাকে অনেক কম্পিটিটিভ নেচারের কারণে দেখা যায় যে আমরা আমাদের থেকে একটা প্রজেক্ট ধরেন একই সময়ে একটা খুব টাইম সেন্সিটিভ একটা প্রজেক্ট আপনাকে লঞ্চ করতে হবে হ্যাঁ তো যে সব কোম্পানি অবভিয়াসলি এক্সপেরিয়েন্সড ধরেন একটা গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি তাদের এক্সপেরিয়েন্স বেশি এই সব কাজে হ্যাঁ তো অবভিয়াসলি তার সাথে তো আমরা অনেক সময় কম্পিটিশনে পারি পারবো না তাই না যদি আমি আই এম নিউ স্টার্ট আপ বা আমি অত আমার এক্সপেরিয়েন্স নাই সো দিস কাইন্ডস অফ থিং তখন হয় কি যে টাইম সেন্সিটিভ জিনিসটা আপনাকে আপনার কম্পিটিটারের আগে মার্কেটে আনতে হবে না হলে তো ধরেন আপনি হয়তো বা মার্কেটে যে স্ট্র্যাটেজিক যেই অ্যাডভান্টেজটা আপনার পাওয়ার কথা সেটা পাইলেন না তো এই ধরনের কারণে অনেক সময় ফেল করতে পারে আচ্ছা ইন্টেন্স কম্পিটিশন কজড বাই অ্যাপিয়ারেন্স অফ নিউ টেকনোলজিস আচ্ছা এখন আমাদের কিন্তু এই যে এই সময়টা এখন যে সময়টা আমাদের চলতেছে এখন কিন্তু খুব ফাস্ট পেসড চেঞ্জেস হচ্ছে স্পেশালি টেকনোলজি বেসড চেঞ্জেস কিন্তু অনেক হচ্ছে এবং খুব ফাস্ট হচ্ছে সো এই সময় নতুন নতুন টেকনোলজি যখন বাজারে আসছে আমি অ্যাজ আ প্রজেক্ট ম্যানেজার বা আমি অ্যাজ আ কোম্পানি যারা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি আমরা যদি এই নতুন নতুন টেকনোলজির সাথে যদি কোপ আপ না করতে পারি ধরেন আপনি একটা প্রজেক্ট শুরু করছেন আধা রাস্তায় গিয়ে দেখলেন নতুন টেকনোলজি আসার কারণে বা নতুন ওয়ে আসার কারণে আপনার প্রজেক্টটা অপসোলেট হয়ে গেল ধরেন আপনি প্রোডাক্ট ডেলিভারি দেন মানুষের মানুষের বাসায় পার্সেল দেন এখন নতুন টেকনোলজি আপনি ইউজ করতেছেন না আগেকার যেই নিয়মে পার্সেল দিত আচ্ছা আসলো কাগজে কলমে ইয়ে করে সব কিছু করে দিলে আপনি ওই রকম সিস্টেমেই আছে কিন্তু এখন তো নতুন টেকনোলজি আসছে ইউ ক্যান ইউজ অ্যান অ্যাপ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি কি অনলাইন ট্র্যাকিং করতে পারেন আপনার পার্সেলটা এখন কোথায় আছে রাইট 
সো এই জিনিসগুলো আপনি ইউজ করতে পারলেন না বা এই যে নতুন টেকনোলজি হুট করে আপনার প্রজেক্ট ধরেন আধা হয়ে গেছে এখন হঠাৎ করে এরকম একটা টেকনোলজি আসছে যে পার্সেল ট্র্যাকিং করা যায় আপনি যদি এই জিনিসগুলো না রাখেন এই সব অন্যান্য সবাই সেটার সাথে কোপ আপ করলো অন্যান্য পার্সেল কোম্পানি আপনি করলেন না উইল ইউর প্রজেক্ট বি সাকসেসফুল রাইট সো এই যে নতুন নতুন টেকনোলজির সাথে কোপ আপ যদি না করতে পারেন অনেক সময় এটার কারণে ইউর প্রজেক্ট মে ফেল আবার কি বলছে ইন্টেন্স প্রেশার কজ বাই আনএক্সপেক্টেড গভর্নমেন্ট রেগুলেশন আনএক্স অ্যান্ড লাস্ট কী বলছে আনএক্সপেস আনএক্সপেক্টেড অর আনপ্ল্যান ক্রাইসিস আচ্ছা অনেক সময় গভর্নমেন্টের অনেক নতুন নতুন রুলস জারি করে ম্যান্ডেট জারি করে এসবের কারণে অনেক সময় আমাদের প্রবলেম হয়ে যায় যেমন ইফ আই এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল দিই ইফ আই রিম্বার ওয়েন আই ওয়াজ ইন ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো তো ওই সময় একটা গভর্নমেন্টের এরকম ম্যান্ডেট আসলো যে সিগারেটের উপর ওরা ট্যাক্স বাড়ায় দিচ্ছে এটার উপর পুরো আলাদা রুল জারি করে দিল সো এটা নিয়ে আমরা খুব দৌড়াদৌড়ি হ্যান ত্যান লবি করতে হবে এই করতে হবে তাহলে তো কারণ ছোট্ট এক পার্সেন্ট ট্যাক্স বাড়ানো মানে ওদের জন্য কিন্তু ইটস আ বিগ অ্যামাউন্ট অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে থাকে সো এই যে এই এইটা একটা আসলো তারপরে আরও আসলো কি যে সিগারেটের ল আসলো নতুন সিগারেটের গায়ের উপর ওই যে পিকচার্স দিতে হবে যে এটা থেকে কি ক্ষতি হয় এই সব জিনিস মেনশন করতে হবে আর আপনার এগুলার হচ্ছে আপনার দেয়ালে টেয়ালে এরকম করে অ্যাডভার্টাইজিং আপনি করতে পারবেন না হ্যাঁ এরকম বিভিন্ন ধরনের ল জারি করে দিল সো দ্যাট হয়তো বা কিছু অ্যামাউন্ট হইলেও ওদেরকে তো একটা ইম্প্যাক্ট করছে হঠাৎ করে একটা এতদিন ধরে আরামসে ব্যবসা করে আসলাম এখন এসে আমাকে এই জিনিস বলতেছে বা আমার উপর ট্যাক্সটা একটু বাড়াই দিল বিকজ ইটস আ প্রোডাক্ট দ্যাট হার্মস পিপল রাইট আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হ্যান ত্যান এইগুলো সব কিছু দিয়ে বাড়াই দিল ট্যাক্স বাড়াই দিল এখন এইটার জন্য লবি করতে হবে এই করতে হবে এই যে নতুন একটা ম্যান্ডেট আসলো তো ওদের ওই সময় যখন নতুন কোনো প্রজেক্ট চলতেছে ধরেন তখন মনে হয় দে ওয়ার অ্যাবাউট টু লঞ্চ সুইচ আপনাদের যেই প্রোডাক্ট সো বেনসেন অ্যান্ড হেজেজের নতুন প্রোডাক্ট আসবে সুইচ তো ওই সময় ঠিক এই জিনিসটা হইল অ্যান্ড দে ওয়ার ওয়ারিড যে তাহলে আমরা যে এক্সপেক্টেড সেলসটা এখানে ইয়ে করেছিলাম যে এক্সপেকটেশনটা প্রফিটটা আমরা করেছিলাম এক্সপেকটেশন ছিল ওইটা আমরা হয়তো বা মিট আপ করতে পারব না অ্যান্ড ওভারঅল একটা ছোটো ট্যাক্সের কারণে ওভারঅল আমার হোল বিজনেসেও একটা ইম্প্যাক্ট করবে আমাদের প্রফিট কমে যাবে হুম সো এই যে এই জিনিসগুলোর কারণে একটা সম্ভাবনা থাকে প্রজেক্ট ফেল হওয়ার দে ডিড ইন ফেল বিকজ দে ওয়ার ভেরি হয়তো বা লবি করে অনেক কিছু করতে পারে নাই সব কিছু করতে পারে নাই বাট দে ওয়ার ভেরি কি বলবো এক্সপেরিয়েন্সড ইন দেয়ার ওয়ার্ক ওদের অনেক বড় অনেক দিনের এক্সপেরিয়েন্স আছে অনেক কিছু আছে অ্যান্ড পিপল ইউজুয়ালি ডোন্ট ফর গেট অ্যাবাউট দেয়ার অ্যাডিকশান ঠিক আছে যাদের অ্যাডিকশান আছে তারা দশ টাকা হলেও খাবে বারো টাকা হলেও খাবে পনেরো টাকা হলেও খাবে যাই হোক আমি জানি না আপনারা জানবেন দ্যাট ওয়াজ আ লং টাইম আগো সো যাই হোক তখন এত ছিল না আই ডোন্ট রিম্বার দ্যাট ওয়াজ আ লং টাইম আগো তখন মনে হয় দশ টাকা ছিল দশ টাকা বারো টাকা সামথিং লাইক দ্যাট বা নিউ প্রোডাক্ট সুইচের প্রাইস তখন কত রাখছিল আই আই ডোন্ট রিম্বার বাট সামথিং লাইক দ্যাট ইন দ্যাট রেঞ্জ টেন টু টুয়েলভ দ্যাট রেঞ্জ আচ্ছা ইউ নো দ্যাট আজিজ ইজ ইভেন বিগার দ্যান ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো প্রফিট ওয়াইজ আজিজ টোব্যাকো যে আজিজ বিড়ি আকিজ বিড়ি আকিজ বিড়ি সরি দে আর ইভেন বিগার দেয়ার দেয়ার প্রফিট ইজ আ লট মানে হিউজ হ্যাঁ হ্যাঁ ওরা ওরা ওই ব্যবসা থেকেই উঠছে এবং আই ওয়াজ শকড মানে আই সদা ইনফরমেশন লাইক ও মাই গড মানে এরা এত বড় ব্যবসা তো মানে আমরা যে আসলে অনেক সময় বলি না যে ছোটোখাটো ম্যাসের ব্যবসাগুলো আরে এটার ব্যবসা করতেছে বাট এইটা থেকে যে ওরা কত টাকা কামাই করতেছে মানে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো ফিলিপ মরিস সব ভুলে যাও দে হ্যাভ আ লট অফ প্রফিট না ম্যাস আমাদের দেশের আমাদের দেশের ব্যবসা যদি কর চিন্তা করেন মানে আমার দেশের ডাটা নিয়ে বলতেছি তাহলে ওরা ইজ বিগার না আপনি আমরা কি আমি অতটা শিওর না বিকজ আমি এটা রিলেটেড যখন আবার রিসার্চ করতে গেছি 
তখন দেখা গেছে ওদের সাথে আমরা একটা রিসার্চও করছি ব্যাটের সাথে আর সিপিএর সাথে ওখানে তখন একটা রিসার্চ চলতেছিল আই ওয়াজ এ পার্ট অফ ইট তো ওখানে দেখা গেছে যে আমাদের যে ম্যাস কমিউনিটিটা আছে বেশিরভাগই কিন্তু দেখবেন নট ভেরি হাই ইনকামের লোক এখন একটা রিক্সালার পক্ষে কি ষোলো টাকা দিয়ে প্রত্যেক দিন একটা সিগারেট খাওয়া সম্ভব কিন্তু সে সিগারেট খাবে সে কোনোভাবে এটা ছাড়া থাকতে পারবে না দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাডিকশন আপনারা যে ইকোনমিক্সে যখন পড়েন বা বিজনেসের স্ট্র্যাটেজি দিয়ে যখন পড়েন তখন কিন্তু ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস যে এই কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলোর দাম বাড়লেও মানুষ বিকজ দে হ্যাভ সাম কাইন্ড অফ অ্যাডিকশন টু ইট দে ওয়ান্ট লিভ ইট সিগারেট এরকম একটা বুঝছেন তো দাম বাড়লেও খাবে বিড়ির দামও তো বাড়ছে কিন্তু তাও রিক্সালারা থেকে শুরু করে যাদের একটু কম ইনকাম অ্যান্ড আমাদের দেশের পপুলেশন যদি আপনি হিসাব করেন তাহলে কম ইনকামের লোকজন কিন্তু অনেক বেশি মার্কেট শেয়ার কিন্তু ওই জায়গাটায় অনেক বেশি সো ওই মার্কেট শেয়ারটা ক্যাপচার করতেছে কারা আকিজ বিড়ি এই যে শুধু আকিজ না আরও কিছু বিড়ি আছে আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য নেমস বাট আকিজ ওয়াজ দ্য বিগেস্ট আকিজ ওয়াজ দ্য বিগেস্ট এম দেম হ্যাঁ সো ওইটাই বলতেছি যে ওরা ওই মার্কেট শেয়ারটা ক্যাপচার করছে এখন দে ওয়ার আ পায়োনিয়ার অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম দে ক্যাপচার দ্য মার্কেট ওই মার্কেটটা তারা ক্যাপচার করছে ওই ওই মার্কেটটা ইটস এ বিগ অ্যামাউন্ট একটা বর্ষ বিশাল ধরনের একটা মার্কেট শেয়ার বাংলাদেশের জনসংখ্যার দিক দিয়ে যদি আপনি চিন্তা করেন সো ওইটা তো এখন আপনার ফিলিপ মরিস আর ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোবাক ওই মার্কেটটা তো ধরতে পারবে না বিকজ ওটা ওদের ইনকাম ইসের মধ্যে ব্র্যাকেটেই যাচ্ছে না সো ওই হিসাবে তারা দে আর প্রিটি বিগ আর কি মানে ইনকাম ওয়াইজ পয়সা ওয়াইজ দে আর ডুইং গুড আর আনপ্ল্যান ক্রাইসিস যেটা কি বলতেছে যেমন কোভিড আমরা তো এইগুলো হচ্ছে কি এই সব দিস আর ভেরি আনএক্সপেক্টেড হঠাৎ করে এই কোভিডের কারণে কত প্রজেক্টে কত মানুষ লস খাইছে লস খাইছে এখন বন্ধ হয়ে গেছে হুট করে এরকম অনেকের ব্যবসায় প্রজেক্ট অনেক কিছু লস হয়েছে হয়তো বা যারা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসে তাদের মাল আটকায় গেছে পোর্টে এসে পড়ে আসে ছাড়াইতে পারতেছে না এরকমও আছে হ্যাঁ আমরা একবার একটা ইম্পোর্টের জন্য কাজ করতেছিলাম তখন পেট ফুড হ্যাঁ সো ওইখানে এরকম হয়েছিল যে নতুন তখন এই আফটার কোভিড সিস্টেম আসছে পোর্টে চিটাগং পোর্টে গিয়ে আটকে আসে কি নেভি অ্যান্ড ইসেদের ওদের কাছ থেকে একটা স্পেশাল পারমিশন লাগবে যেটা আগে ছিল না এই যে পোর্টে যে দশ দিনও যদি আটকে থাকে দ্যাটস এ বিগ লস প্রত্যেক দিনের একটা খরচ আপনাকে ইনকার করতেছে হচ্ছে সো এই ধরনের আফটার কোভিড এই যে কোভিডের কারণে যে কত ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়ছে এটা তো আপনাদের হয়তো বা নিজেদের চোখেই দেখা সো দ্যাট দ্যাট ক্যান বি আ রিজন এইসব আনএক্সপেক্টেড জিনিসের কারণে প্রজেক্ট ফেল হইতে পারে আচ্ছা এখন আসি আমাদের কন্ট্রোল এই যে পুরা ওভারঅল স্কোপ তো প্ল্যান করলাম কনসেপ্ট ডেভেলপ করলাম সব কিছু করলাম তো আই হোয়াট আই ওয়াজ সেইং যে রিপোর্টিং অ্যান্ড করা যেমন দরকার কন্ট্রোলটাও দরকার রিপোর্টিং অ্যান্ড কন্ট্রোলটা একটু রিলেটেড হ্যাঁ যে রিপোর্টিং ওয়ে হেল্পস ইউ ইন হ্যাভিং আ প্রপার কন্ট্রোল তো কন্ট্রোলের এখানে কয়েকটা নাম দেখেন এখানে বলেছি একটা হচ্ছে কনফিগারেশন কন্ট্রোল বিভিন্ন টাইপের কন্ট্রোল ডিজাইন কন্ট্রোল ট্রেন্ড মনিটরিং ডকুমেন্ট কন্ট্রোল অ্যাকুইজিশন কন্ট্রোল অ্যান্ড স্পেসিফিকেশন কন্ট্রোল আচ্ছা এগুলো আমরা একটু ভাবে পড়ি ফার্স্ট একটু কনফিগারেশন কন্ট্রোলের ব্যাপারটা বলি কনফিগারেশন কন্ট্রোল হচ্ছে বেসিক্যালি আপনি যেই আপনি একটা স্পেসিফিকেশন দিচ্ছেন বা যে যেমন ধরেন এখানে একটু দেখি কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট ইজ ডিফাইন্ড এজ আ সিস্টেম অফ প্রসিডিওর দ্যাট মনিটার্স ইমার্জিং প্রজেক্টস স্কোপ এগেন্স দ্য বেজ লাইন ইট রিকোয়ার্স ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রুভাল অন এনি চেঞ্জেস টু দ্য বেজ লাইন আচ্ছা বেজ লাইন হচ্ছে ধরেন আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম আপনি একটা বেজ লাইন ধরছেন আপনার প্রজেক্টের দশ তারিখেই শুরু হইতে হবে দ্যাট ওয়াজ এ বেজ লাইন আপনার জন্য কিন্তু সেটা থেকে কি আপনি দেরি করলেন টাইম মতো শুরু করছেন না কি করছেন এটা থেকে শিফট করলেন হ্যাঁ এই যে ছোটোখাটো শিফট হতেই পারে বিভিন্ন কারণে হতে পারে হ্যাঁ বা আপনি আপনি নেগলিজেন্সের কারণে শুরু করলেন না এই যে এই জিনিসগুলো আমরা কনফিগারেশন কন্ট্রোলের আন্ডারে পড়ে বেজ লাইন থেকে আপনি শিফট হচ্ছেন কি না আপনি যে বেজটা ছিল সেখান থেকে আপনি শিফট হচ্ছেন কি না যেটা প্ল্যান ছিল ওখান থেকে শিফট হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল কোন সিস্টেমের মধ্যে পড়ছে কনফিগারেশন 
ডিজাইন কন্ট্রোল নাম নেই শুনে বুঝতেছেন যে আপনার যে ধরেন যে প্রজেক্টটা আপনি করতেছেন ওটার যে ডিজাইনটা আপনি ধরেন একটা একটা রোড বানাচ্ছেন বা একটা বিল্ডিং বানাচ্ছেন হ্যাঁ সো ওইটার যে ডিজাইন সিস্টেমটা আছে বা আপনি একটা নতুন মোবাইল বানাচ্ছেন ইট হ্যাজ এ ডিজাইন রাইট সব কিছুর তো একটা ডিজাইন থাকবে একটা প্রোডাক্টের ডিজাইন আছে আপনি ওই জিনিসগুলার কন্ট্রোলটা মেনটেন করা হচ্ছে এই টাইপ অফ কন্ট্রোলের কাজ প্রত্যেকটা একটা কন্ট্রোল সিস্টেম ওভারঅল কন্ট্রোল সিস্টেমটাকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিই যে একজন ডিজাইনের ভিতরে যেইভাবে ইঞ্জিনিয়াররা আমাদেরকে পাশ হয়েছে ডিজাইন ওইটার মধ্যেই আমরা আছি কি না ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে ওই স্কোপটার ভিতরে আমরা আছি আচ্ছা ট্রেন মনিটারিং তো বুঝতেই পারতেছেন যে হোয়াট উই ডু ট্রেন ডিউ নো হোয়াট ইজ ট্রেন মনিটারিং হ্যাঁ ট্রেন মনিটারিং ইজ বেসিক্যালি আমরা যে ধরনের কাজগুলো ধরেন করতেছি এইগুলা কিভাবে চলতেছে এই মনিটরিংটা করা হ্যাঁ উই মেক আ গ্রাফ যে কীরকম যাচ্ছে বেশি স্পাইক আসছে কি না তখন আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন রিগ্রেশন এগুলা করি স্ট্যাটিস্টিক্স আপনারা পড়েছেন হ্যাঁ সো এই যে মনিটরিংগুলো আমরা তখন ওভারঅল চেক করি যে আমাদের পারফরমেন্সটা কীরকম আচ্ছা ডকুমেন্টেশন কন্ট্রোল তো বুঝতেই পারছেন যে যখন যেভাবে রিপোর্ট করা উচিত যেই যেই স্টে ধরেন স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক থেকে শুরু করে তারপরে রিপোর্টিং থেকে শুরু করে যেভাবে করে যাওয়া উচিত ওই ডকুমেন্টেশনগুলো প্রপারলি হচ্ছে কি না ক্লায়েন্টের একটা কাজ করতেছি সেখানে আমি প্রপার লিগাল যেভাবে আমাকে কন্ট্রাক্ট করা উচিত ওই কন্ট্রাক্টগুলো মেনটেন করতেছে কি না হ্যাঁ এগুলো কেন করতেছি সো দ্যাট ফিউচারে গিয়ে আবার প্রবলেম না হয় আমাদের যে যে এই কাগজগুলোর দরকার ছিল এই কাগজটাই করি নাই বিল্ডিং করতে গেছে যার দরকার ছিল রাজুকের পেপার রাখার কথা ছিল ওগুলাই রাখি নাই সো এই ডকুমেন্টেশন কন্ট্রোল এবং মেনটেন এই দুইটাই এখানে হয়ে থাকে অ্যাকুইজিশন কন্ট্রোল হচ্ছে এই যে বেসিক্যালি আপনার যে কাজ করতে গিয়ে ধরেন যেসব ম্যাটেরিয়ালস আপনার দরকার এই সব ম্যাটেরিয়ালগুলো জোগাড় করার জন্য জোগাড় করলাম কিন্তু এগুলোর মধ্যেও একটা কন্ট্রোল থাকতে হবে রাস্তা বানাইতে গেলেন ম্যাটেরিয়াল নিলেন ম্যাটেরিয়ালগুলো নিয়ে ফেলাই রেখে দিলেন নষ্ট হয়ে গেল তাহলে তো হবে না বা ম্যাটেরিয়াল বানাইতে গেছেন ম্যাটেরিয়ালই পাচ্ছেন না এই জিনিসগুলার কন্ট্রোল সিস্টেমটা ইজ আন্ডার অ্যাকুইজিশন কন্ট্রোল স্পেসিফিকেশন কন্ট্রোল হচ্ছে যেটা বললাম যে যেই কাজের যে স্পেসিফিকেশন আপনাকে আপনার ক্লায়েন্টরা দিছে ওই স্পেসিফিকেশনের ভিতরে আপনারা আছেন কি না ইউজুয়ালি অনেক সময় দেখা যায় সফটওয়্যারের কাজ যারা করতে যায় স্পেসিফিকেশন কন্ট্রোলের কাজের একটু ম্যাচ আছে ডিজাইনের ভিতরে বাট স্পেসিফিকেশন আরও ভিতরে যাচ্ছে আরও ডিটেইলে যাচ্ছে যেমন ধরেন একটা সফটওয়্যারের আপনাকে একটা ক্লায়েন্ট একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করতে দিল দ্যাট ইজ ইউর প্রজেক্ট তো অনেক সময় দেখা যায় কি স্পেসিফিক্যালি ইন আইটি সেকশনে দেখা যায় এই প্রবলেমটা হয় ক্লায়েন্টরা দুই দিন পরে ধরেন আপনি একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করলেন আচ্ছা না এটা তো আমি এরকম দিয়েছিলাম আচ্ছা এটার মধ্যে কি এই অপশানটা একটু অ্যাড করা যায় না এই ডিজাইনের ভিতরে নতুন নতুন এভরিডে এভরিডে নতুন 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 স্পেসিফিকেশন ডিমান্ড করা শুরু করলো তো এই কাজটা দেওয়ার আগে নিশ্চয়ই সে আপনাকে ওভারঅল একটা স্কোপ একটা স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক এগুলো দিছিল না একটা ওভারঅল একটা আইডিয়া দিছিল আমি এই জিনিস চাই সো ক্লায়েন্ট যদি প্রত্যেকবার এরকম ডিমান্ড করতে থাকে চেঞ্জেস আনতে থাকে চেঞ্জেস মানে কি ইউ আর ইনকারিং কস্ট এনি চেঞ্জেস যখনই হচ্ছে টাইম যাচ্ছে এবং আপনার কস্ট ইনকার হচ্ছে রাইট সো আপনাদেরকে মেনটেন করতে হবে স্পেসিফিকেশন কন্ট্রোল স্পেসিফিক্যালি মেনটেন করবে যে আমাকে যে কাজটা দেওয়া হলে দেওয়া হয়েছিল যে এত মিলিমিটার হইতে হবে একটা বন্দুক বানাইতে দিছেন ধরেন মিলিটারি একটা অর্ডার দিছে বন্দুক বানাইতে দিছে এত ক্যালিবারের হইতে হবে এত মিলিমিটার হইতে হবে এই স্পেসিফিকেশন কন্ট্রোলটা আমার আছে কিনা এবং ক্লায়েন্ট যাতে আমাকে প্রত্যেকবার বেশি বেশি চেঞ্জেস এনে আমার পুরা স্কোপ অফ ওয়ার্কটাকে ডিসরাপ না করে ঠিক আছে এইটা মেনটেন করার জন্য এই কন্ট্রোল সিস্টেমগুলো দরকার আচ্ছা কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্টটা তো আমরা পড়লামই বেসিক্যালি এটা কি আচ্ছা প্রজেক্ট চেঞ্জেস এখন প্রজেক্ট শুরু করছি হইতে পারে একটা সময় প্রজেক্টের কিছু চেঞ্জেসও আমাকে করতে হতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে এই চেঞ্জেসগুলো হতে পারে সেখানে কয়েকটা পয়েন্ট বলেছে দেয়ার ক্যান বি মানে সেভারাল রিজনস এখানে কিছু বলছে যে ইনিশিয়াল প্ল্যানিংয়ে আপনার সমস্যা ছিল সেটা টেকনোলজিক্যাল হোক বা হিউম্যান হোক আপনার প্ল্যানিংয়ে প্রথমেই গোড়ায় গলত ছিল আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাডিশনাল নলেজ অফ প্রজেক্ট অর এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন 
মানে আপনার যে এডিশনাল নলেজগুলো থাকা দরকার ছিল যে ইনফরমেশনগুলো আপনার থাকা দরকার ছিল সেগুলো আপনার দেওয়ার দেয়ার ওয়ার সাম ল্যাকিংস হ্যাঁ সো এই ইনফরমেশনগুলো ছিল না দেখে মাঝ কাজ করতে গিয়ে আপনাকে আবার চেঞ্জ করতে হচ্ছে আচ্ছা এইটা তো আমি আগে জানতাম না এই জিনিস করতে হবে আচ্ছা তাহলে এখন আবার শুরু করি প্রজেক্টের প্ল্যান আচ্ছা আনকন্ট্রোলেবল ম্যান্ডেটস ওই যে যেটা বললাম যে হঠাৎ করে গভর্নমেন্ট থেকে একটা এমন কোনো একটা ম্যান্ডেট দিয়ে দিল যেটা আপনার প্রজেক্টকে হ্যাম্পার করতে পারে এবং ফর দ্যাট ইউ মে নিড টু চেঞ্জ দ্য ওভারঅল প্রজেক্টের স্কোপ অ্যান্ড প্ল্যান এভরিথিং ঠিক আছে হইতে পারে এরকম এবং ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট ক্লায়েন্টের রিকোয়েস্ট যদি এরকম হয় যে তখন আপনাকে চেঞ্জ করতে হতে পারে আচ্ছা নেক্সট আসেন প্রজেক্ট ক্লোজ আউট এখন আমরা চলে আসলাম আমরা প্রজেক্টটা বন্ধ করে দিব শেষ করে দেব এই স্টেপে আমরা কি করব আচ্ছা নাম্বারিং ভুল আসছে এগুলো ইমেজ দিয়ে দাও তো আচ্ছা সো প্রজেক্ট ক্লোজ আউটে কি বলতেছে দ্য জব ইজ নট ওভার আনটিল দ্য পেপার ওয়ার্ক ইজ ডান আচ্ছা এখানেও পেপার ওয়ার্ক আছে বলতেছে যে প্রজেক্ট ক্লোজ আউট করলাম বললাম তাহলে হবে না এটাকেও একটা প্রপার পেপার ওয়ার্ক করে আমাকে ক্লোজ আউট করতে হবে কন্ট্রাক্ট থাকলে কন্ট্রাক্টের যদি হয়ে গেছে কি না সেই জিনিসটা করতে হবে সরি ওকে সো প্রজেক্ট ক্লোজারটা কী বলতেছে এই ধরনের বন্ধ করার সময় আমাদেরকে প্রজেক্ট শেষ করার সময় টার্মিনেশনের সময় কি কি ডকুমেন্টেশন ইউজুয়ালি রাখা হয় যে কেন আমরা এই ডকুমেন্টেশন করি টু রিজার্ভ ডিসপিউটস যদি কোনো ধরনের সমস্যা ক্রিয়েট হয় তখন এই প্রপ আমাদের একটা ডকুমেন্টেশন থাকবে যে কোনো ডিসপিউট ক্রিয়েট হলে আমরা সেটাকে কিভাবে নেগোসিয়েট করব। এগুলো আগে থেকে আপনাদেরকে ক্লায়েন্টের সাথে বসে নেগোসিয়েটেড থাকতে হবে ট্রেন দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং ডকুমেন্টেশন এবং ফ্যাসিলিটেড অডিটিং ওই যে বললাম না এর আগে যে ডকুমেন্টেশন থাকলে সুবিধা কি যে আগে কোনো ভুল হয়ে থাকলে সেটা কিভাবে মিটিগেট করেছি কিভাবে কাজ করছি আমরা এই ডকুমেন্টেশনগুলো যদি থাকে পরবর্তীতে যারা থাকে তাদেরকে ওখান থেকে এডুকেশন পাস করা নলেজ পাস করা ইজ ইজিয়ার দেন উই ক্যান ট্রেন আর ম্যানেজার্স প্রপারলি অ্যান্ড অডিটিং আমরা যে কোম্পানিতে অডিটিং হয় না এরকম প্রজেক্টেরও অডিটিং হয় তো অডিটিংয়ের জন্য তো অবশ্যই আপনার পেপার ওয়ার্ক ট্রেল থাকতে হবে কিভাবে কোথায় কি হয়েছে ওকে এই কারণে ইউজুয়ালি ক্লোজ আউটের সময় ডকুমেন্টেশনগুলো থাকা খুব দরকার আচ্ছা ক্লোজ আউট ডকুমেন্টেশনে ইউজুয়ালি কি কি ইনক্লুড থাকে নর্মালি দেখা যায় বিভিন্ন হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডগুলো থাকে আপনার পোস্ট প্রজেক্ট অ্যানালিসিস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ক্লোজ আউট ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনের একটা ডকুমেন্ট থাক প্রপার ডকুমেন্টেশন থাকতে হবে আপনার হিস্টোরিক্যাল ডাটাগুলো থাকবে যে কিভাবে আমরা কাজগুলো করেছি কিভাবে করে আমি এই এই পর্যন্ত আসলাম এই সব হিস্টোরিক্যাল ইনফরমেশনগুলো থাকবে আপনার প্রজেক্টের এবং পোস্ট প্রজেক্ট অ্যানালিসিসেরও একটা ডকুমেন্টেশন থাকতে হবে যে আমি করছি প্রজেক্ট এটার পরে এটার তো আমরা যেমন মার্কেটে কোনো কিছু ছাড়লে একটা ফিডব্যাক নেই না একটা ফিডব্যাক ইনফরমেশন আমাদের লাগে না না হলে তো আমি বুঝব না যে আমার পারফরমেন্সটা কীরকম হইল ওই প্রোডাক্টের সো এরকম প্রজেক্টের ক্ষেত্রেও আপনার একটা পোস্ট প্রজেক্ট অ্যানালিসিস দরকার টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ওয়েদার মাই প্রজেক্ট ওয়াজ কমার্শিয়ালি সাকসেসফুল অর ওয়েদার মাই প্রজেক্ট ইজ পারফর্মিং অ্যাকর্ডিং টু মাই এক্সপেকটেশন হ্যাঁ সো এইগুলো দরকার আচ্ছা সো এইটা আজকে এই চ্যাপ্টার এখানেই শেষ লেটস স্টার্ট এ নিউ চ্যাপ্টার ওকে কারো খাতা পাওয়া বাকি আছে তার লাস্ট কুইজের তার তারকেশ চৈতি অ্যান্ড ফারিয়ার খাতা আছে না আসেন নাই ওই একদিনই কুইজ হয়ে গিয়েছে দ্যাট উইজ সারপ্রাইজ কুইজ আপনার এই যে ক্লাসে আসেন না দেখে সারপ্রাইজ কুইজ নিয়েছি আরো কুইজ হবে ইনশাল্লাহ ডু নট ওয়ারি ওকে রনক ক্লাস করে না কেন
মিটারমেন্ট রেজাল্ট একবারে রেজিস্ট্রার অফিস থেকে যেদিন পাবলিশ করবে সবার ওই দিনই আপনারা পেয়ে যাবেন ওটা এখনো পাবলিশ হয় নাই যারা অনলাইনে দিয়েছে অনলাইনে তো আই ডোন্ট নো আই হ্যাভ টু চেক বাট দ্য চান্সেস আর যে মার্কস যদি ইফ ইউ আর ভেরি গুড ইউর এক্সট্রা অর্ডিনারি দেন ইউর গেট গুড মার্কস ঠিক আছে হ্যাঁ মানে ইটস কমন সেন্স না ধরেন যারা কষ্ট করে অফলাইনে এক্সাম দিচ্ছে তাহলে তাদের সাথে ইনজাস্টিস হয়ে যায় না তাহলে বলার কি আছে ইটস কমন সেন্স আপনার ধরেন এখানে উনি কষ্ট করে অফলাইনে এক্সাম দিল আপনারা আরাম করে বসে অফলাইনে এক্সাম অনলাইনে এক্সাম দিলেন হ্যাঁ সো মার্কিং আমি যখন করতে যাব অবশ্যই আমি জিনিসটা চিন্তা করব না তাহলে তো আমার স্টুডেন্টদের প্রতি একটা ইনজাস্টিস হয়ে যাবে That's a different case. Act of it accidentally who they are a hair. But you should be able to be doing good in online because you have all the materials available to you. Boshe chinta kora time pache materials available pache and you should be able to write it. It's not it's not a rocket science. Sorry. বাহিরে আছে হ্যাঁ অ্যাজ আই সেড ইটস নট এ রকেট সায়েন্স ইউ শুড বি এবল টু রাইট ইট অনলাইনে ইউ হ্যাভ এভরিথিং অ্যাভেলেবল টু ইউ সামনেই আছে কপি পেস্ট করলেও আপনাদের হয়ে যায় রাইট ইউ শুড বি এবল টু রাইট ইট একটু চিন্তা করে যদি লিখেন হ্যাঁ ইটস জাস্ট টু মেনটেন যে সো দ্যাট যারা কষ্ট করে এসে পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের সাথে একটা ইনজাস্টিস যাতে না হয় হ্যাঁ এইটার জন্য অ্যান্ড আপনাদেরকে কিন্তু ক্লাসে আগেও বলা হয়েছিল যে অনলাইনের পরীক্ষা কঠিন হবে অফলাইনের চেয়ে আর অ্যাক্সিডেন্টালি যারা একজন দুইজন মিস করে কোনো একটা ভ্যালিড রিজনে দ্যাটস আ ডিফারেন্ট কেস তাদেরটা আলাদা ব্যাপার ঠিক আছে আর যারা ভালো তারা অনলাইনে দিলেও ভালো করবে অফলাইনে দিলেও ভালো করবে ঠিক না এমন কি খুব কঠিন হয়েছে আপনাদের অনলাইনের এক্সাম অনলাইন আপনারা যারা পেপার পড়েন একটু খবর রাখেন আশেপাশে জানলে ওটা ঠাস করে লিখতে পারতেন আইডিয়া নর্মাল স্টেক হোল্ডার অ্যানালিসিস পড়ছেন খুবই সহজ কিন্তু ছিল অবশ্যই হ্যাঁ কিছু বাইরের টাইমিং এর সমস্যা হয়ে গেছে বেসিক্যালি প্র্যাকটিস করতে করতে হয়ে যাবে বা দিস ইজ এন ইয়ে আপনাদের অন্যান্য জায়গাও যখন পরীক্ষা দিতে যাই দেখা যায় যে অনেক সময় অনেক কিছু পারি বাট ডিউ টু ল্যাক অফ মানে আমরা ঠিক মতো টাইমিং মেনটেন যখন করতে পারি না সমস্যা হয়ে যায় বাট হোপফুলি আপনারা কি সে চিন্তায় আছেন ফেল করবেন এই চিন্তায় আছে নো বাডি উইল ফেল ওটাই আপনাদের ওই যে সেই জন্য আমি ক্লাসে সেদিন প্র্যাকটিস করাইছি এই কারণে যে অনেক সময় যেমন দেখেন আপনারা এগুলো একটু আপনাদের প্র্যাকটিসের দরকার আছে দেখা যায় আমি কোয়েশ্চেন করেছি একটা আপনাদেরকে আপনারা অ্যান্সার করতেছেন পুরো কমপ্লিটলি এমন একটা জিনিস যেটা ডাজেন্ট গো উইথ দ্য কোয়েশ্চেন যার কারণে আপনাদের মার্কিংয়ে গিয়ে একটু সমস্যা হয়ে যায় সো এইগুলো একটু প্র্যাকটিসের দরকার আছে সো হোয়াট আই উইল ট্রাই উইল ট্রাই টু মেক মোর ক্লাস প্র্যাকটিসেস আপনাদের জন্য ঠিক আছে ইফ উই হ্যাভ দ্য টাইম টু ফিনিশ আওয়ার 
syllabus in time. Which and puri karage. So I'll try to include more practices at hand. Yes, yes. Okay, time is set. Two hours. Two hours. Neelam, you said how to break. Break. Okay, how to break. 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 September. Expecting middle of September. Mid of September. Okay. वो इशू मौय आपने देर हुए जेते पड़े प्रोबेबल डेट आर आपने ना तो नोटिस पाबे नहीं रजिस्टर ऑफिस थे के नोटिस तो जारी कोर बे तो अखुन तो पे ही जावे आफ्टर 26 आपने देर खूब शाम होते रिजल्ट पब्लिश हुए जावे अच्छा कोष्टेर कथा बोलते सिन है आमी अपने देखे एक टा गॉल्पो बोली आमी व्हेन आई वाज इन डीयू आमदे क्लासे एरोकोम ऑनिक स्टूडेंट चिलो जारा धोरेन एकाने तारा थाकतो ना तादेर कोनो कनेक्शन नहीं कीचुना है वही छेले टा ग्राम थे क्या आज थे माफुशल थे क्या आज थे वो मोर खूब एक टा बीची एरोकोम तो तो कौन जेटा हुए थे? ठीक है। तो कि हाँ, तो कौन जेटा हुए थे? जे देखा गया लो, जे अपने वही छेले टा के जे कतो कोष्टक करते हुए से हॉले थाक तो, तार किन्तु ढाका एक उन्हों पुरी चेतु नहीं, शे स्टूडेंट पढ़ाए कामाई करतो, शे स्टूडेंट पढ़ाए कामाई करे, शे खाने, शे आम तार बांशाय टका पढ़ाई तो फैमिली के चलाई तो नीचे चोल तो एवं पढ़ा लखा करतो शिडियु ते पढ़ा लखा करतो। सो आपने रा जब बोलते हैं ना आपने रा कोष्ट हैं आशन। आपने रा कोष्ट करते से इन चाकरी करते से आई अंडरस्टैंड दैट। बट कोष्ट को ले केश्तो मिले ठीक आचे? सो आपने देर इरो कोम ना � Chapter 5 is complete. ठीक है से। एको नम्र शुरू कर बो Chapter 6. अच्छा, so Chapter 6 is about project team building, conflict and negotiation. अच्छा, so एतो खून गैलो तो आमी की भावे project टे plan कोर्ची, आ की भावे शाजा लाम, की की कोल लाम, इग्ला शॉप किचु गैलो। तो project कोर्ते जोखून गैलाम, plan plan हुए जार परे first एको नम्र के की कोर्ते हबे। मानुष select कोर्ते बैक टे team बनाई तो हबे, जारा काज क अच्छा एको नहीं टीम बनाई थी कि ये किकी समस्या हुई थे पारे कि भावे कोर बो कि भावे कोनो जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होये शे कॉन्फ्लिक्ट गुला अम्रे कि भावे हैंडल कोर बो नेगोशिएट कोर बो कि भावे ए जिनिस गुला अम्रा ए चैप्टरे शिक बो अच्छा दिस आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ए गुला आपने रा देखे न Okay, so this is a flow chart. This is a figure that has been taken from your textbook, figure 6.2. So, step by step process, we will build the team. We will start the team. So, first, we will identify skills that are required from WBS. So, we will start the identify skills that are required from WBS. So, we will start the work breakdown structure. रोल असाइन कोरी कौन काजेर कार के रोल असे बोंग आम्रा इटाव आईडेंटिफाई कोरी ना जेही काजेर जोनो की स्किल दौड़ कर आमदेर ब्रेकडाउन कोट्टे के लिए तो हमने बुझते पड़ी जेकौन काजेर स्किल गुला आमदेर दौड़ कर की की एक्सपर्टीज आमदेर दौड़ कर आचा सो ए जिनिस्टा आमदेर फर्स्ट काज वी हैव टू आईडेंटि� to match those skills. Akhon skill identify korsen. Akhon ei kachta ke korte parbe. Oi person ne shathe match korin. His his skills match with this skill. Tale ek ei kaje ami assign korbo. Acha. Ba ami koi ek jon manush select korsi. Thahan dui jon manusha se tar dui jon ekta probable manusha se eder mothe je kono both of them matches this skills. I'll maybe select one. Third kach ki bolte se talk to the पोटेंशियल टीम मेंबर्स तो आमी जे एरोकोम अनेक गुला मानुष सिलेक्ट कर लाम सिलेक्ट माने कि आमी आखुन एसाइन कोरी नहीं आमी जस्ट आईडेंटिफाई कोर्सी ये मानुष गुला आमरे काज कोट्टे पर बे तादेरे स्किल आसे अखुन आई हैव टू गो टू देम एंड टॉक टू देम 
আচ্ছা এটা কেন দরকার বিকজ আপনি ফার্স্ট অফ অল আপনাকে কথা বলে বুঝতে হবে ওয়েদার দ্যাট পার্সন ওয়ান্টস টু ওয়ার্ক উইথ ইউ আর নট কথা বলতে গিয়ে আপনি আর অনেক কিছু বুঝতে পারবেন যে ইজ দ্যাট পার্সন এ টিম প্লেয়ার কি না টিম প্লেয়ার হওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউর ওয়ার্কিং ইন এ টিম আপনি যদি একটু ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক টাইপের মানুষ হন একা একা কাজ করতে পছন্দ করেন তাহলে কিন্তু আপনি কি টিম টিমে কাজ করতে পারবেন না এবং এটা স্পেসিফিক্যালি আপনার কর্পোরেটে কাজ করতে গেলে তো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখবেন সবসময় জিজ্ঞাসা করে আর ইউ আর টিম প্লেয়ার যে কোনো জায়গায় আজকাল কর্পোরেশনে যখন জব টবে যাবেন দেখবেন সো ইটস ইম্পর্টেন্ট যে দ্যাট দ্যাট পার্সন ইজ টিম প্লেয়ার অ্যান্ড দ্যাট পার্সন অলসো ওয়ান্টস টু যে তারও ইচ্ছা আছে এই প্রজেক্টে কাজ করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে তো আপনি জোর করে নিয়ে আসতে পারবেন না সো এই জন্য তাদের সাথে কথা বলে পোটেন্সিয়াল যেই মেম্বারগুলো আছে তাদের সাথে কথা বলতে হবে কথা বলে এখন যেটা করতে হবে কি ধরেন ইউর এ বিগ কোম্পানি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ আপনার মনে করেন পোটেন্সিয়াল টিম মেম্বার যে সবসময় ইন্টারনাল হবে তাও কিন্তু কথা না এক্সটার্নাল স্কিলস মানে এক্সপার্টিজও আপনাকে আনতে হতে পারে যদি আপনার কর্পোরেশন ওই স্কিলগুলো না থাকে ওই রকম স্কিল মানুষ যদি না থাকে তখন আমরা কি করি এক্সটার্নাল থেকে হায়ার করে নিয়ে আসি আচ্ছা ফোরতে গিয়ে যখন আপনি অনেক বড় কোম্পানি ধরেন আপনি ইন্টারনালি সবাইকে পাচ্ছেন বা কিছু তখন কি করতে হয় এই যে ডিপার্টমেন্টের হেডগুলো আছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে তো আপনারা মানুষদেরকে নিচ্ছেন সো ওদের ডিপার্টমেন্টের হেড যারা আছে সুপারভাইজার আছে তাদের সাথে গিয়ে আপনার নেগোসিয়েট করতে হয় যে এই মানুষটাকে আমার দরকার আমার এই একটা প্রজেক্ট চলবে দুই বছর বা এক বছর তো সেইখানে এই লোকটাকে আমার দরকার তুমি একে আমার প্রজেক্ট টিমে ইয়ে করে দাও এক বছর আমার সাথে কাজ করবে দেন স্টার্ট দ্য নেগোসিয়েটিং প্রসেস এখন যে মানুষটাকে সিলেক্ট করছেন হয়তো বা সুপারভাইজার তাকে নাও ছাড়তে দিতে পারে বলে যে ও না এ তো আমার একটা অ্যাসেট আমার ডিপার্টমেন্টের জন্য তাহলে আমার ডিপার্টমেন্টের কাজের কি হবে এরকম হয়ে যাবে সে যদি এক বছর দুই বছর তোমার ওখানেই ডেডিকেটেড থাকে তাহলে এখানের এই কাজগুলা কে করবে দ্যাট ক্যান বি আ প্রবলেম রাইট সো এই সময় নেগোসিয়েশনগুলো শুরু হয় আচ্ছা নেগোসিয়েশন করতে গিয়ে যদি আপনার পছন্দ আপনার কথায় যদি রাজি হয়ে যায় যদি সাকসেসফুল হয় ইয়েস দেন ইউ গো হ্যাঁ ইউ অ্যাসেম্বল দ্য টিম ঠিক আছে অ্যাসেম্বল টিম করতে গিয়ে কি কি কাজ করতে হয় এটা আমি আবার পরে দেখছি টিম অ্যাসেম্বল হয়ে গেল কিন্তু যদি সাকসেসফুল না হয় আপনার নেগোসিয়েশন তখন আপনাকে আবার ফার্দার রিনেগোসিয়েট করতে হবে রিনেগোসিয়েট করতে যাবেন তখন আপনার কথা হইতে পারে যে এইভাবে করে নেগোসিয়েট করতে পারেন যে আচ্ছা তুমি যদি আমাকে এক বছরের জন্য না দাও তাহলে লেটস ডু ওয়ান থিং উই ক্যান পার্শিয়াল অ্যাসিস্টেন্স নিতে পারি তাই না যে তুমি এখানে ও এত ঘন্টা কাজ করবে ওখানে এত ঘন্টা কাজ করবে বা আমার এখানে এত উইক কাজ করবে এরকম করে একটা পার্শিয়াল অ্যাসিস্টেন্সের আমরা নেগোসিয়েট করতে পারি এটা একটা হইতে পারে আবার হতে পারে তার তখন আবার এটা নিয়েও কাজ করতে পারে আরেকটা ব্যাপার থাকে যে এই যে সিলেকশনের ব্যাপারটা আমরা কিন্তু আগের চ্যাপ্টারে পড়েছিলাম যে এই সিলেকশনটা কি প্রোডাক্ট ডিপার্টমেন্ট হেড করে দিবে নাকি প্রজেক্টের যে ম্যানেজার আছে সে করছে দ্যাট ইজ অলসো আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার এখন যে ডিপার্টমেন্ট হেড আছে সে নিশ্চয়ই তার সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট মানুষটাকে অনেক সময় ছাড়তে চায় না রাইট তার ডিপার্টমেন্টের একটা গোল আছে টার্গেট আছে এগুলো ফুলফিল করতে হয় তো ছাড়তে চায় না ওটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার থাকে যার কারণে এই নেগোসিয়েশন কথাবার্তা এই জিনিসগুলার অ্যারাইজ হয় ইউজুয়ালি তো যাই হোক নেগোসিয়েট করে যদি তাও সাকসেসফুল না হয় ডিপার্টমেন্ট হেড লেভেলে যদি না হয় তখন ইউ গো টু টপ ম্যানেজমেন্ট যে না আমি পারতেছি না এদের সাথে কথা বলে হচ্ছে না টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বললাম টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলে যদি ওই কাজটা আপনার হয়ে যায় সাকসেস হয়ে যায় দেন ইউ গো অ্যা হ্যাড অ্যান্ড ইউ অ্যাসেম্বল ইউর টিম যদি না হয় তখন ভয় দেখান যে কমপ্লেন করে দিব কিন্তু কমপ্লেন করে দিলে কি হবে যে সমস্যা একটা হইতে পারে আমরা ইউজুয়ালি ওটা করি না দেখ যে আপনার তো ফাংশনাল যে ডিপার্টমেন্টের হেড আছে তাদেরকে তো লাগবে আপনি তো ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দেম টু বিকাম ইউর এনেমি রাইট যাদের সাথে কাজ করতে যাচ্ছেন আশেপাশে তাদেরকে আপনার কিন্তু লাগে ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দেম টু বি ইউর এনেমি ইউ ওয়ান্ট দেম টু বি ইউর ফ্রেন্ডস রাইট সো ওই ওইটা একটা হইতে পারে তো যাই হোক অনেক সময় এই এই নেগোসিয়েশন করতে গিয়ে মানুষ নিতে এই পার্সোনাল অ্যাসাইন করতে গিয়ে অনেক ঝামেলা হয় তখন এই যে এই পার্স নেগোসিয়েট করতে গিয়ে একটু পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্স হইতে পারে অথবা দেখা যায় মানুষ যদি একদমই না পান কোনোভাবেই সব কিছু করেও তখন দেখা যায় যে পুরো প্রজেক্টের বাজেট স্কেডিউলিং সব কিছু চেঞ্জ করতে হয় গোল চেঞ্জ করতে হয় উই ডোন্ট ইউজুয়ালি ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট 
rather we go তখন একে বারে খুব বেশি problem হয়ে গেলে top management কে বল বলবে যে আমি notify করে দিচ্ছি consequences তোমাকে face করতে হবে specially যদি আমার project champion কেও থাকে top management এ যে আমার চাই আমার project আগাক হ্যাঁ তো তখন এই ধরনে কাজ হয়ে থাকে আচ্ছা so this is pretty easy আমরা যখন assembly করি team assemble করি তখন আমরা তো বিভিন্ন ধরনে কাজ করি একটা skill matrix develop করি तार पर होते हैं responsibility matrix हम रागे वो देखे थी जो अकुन planning करते सिलम तो usually एकाने जल्दी ये टा बोलते से but I think जे आपने ये काज बोला आर्शुला आरो आगे ही हुआ जो अकुन planning हुआ है तो अकुनी actually बेर करा हुआ जे की की skill लग बे की की को role करता बे कारण skill टा जो दे आपने आगे थे कि matrix ना करने ताहले देखा जबे जे negotiate कोरे आशले इन कोरेटरे हटात कैरा खाई से ना बार कैरा खाई तो जब इन कारों तत्त्व शक पड़े ना ही ठीक है से जो ना आगे थे कि सेट करें जन आमर की लग बे एक बार ये जाए बार बारे जाबो ना तार पड़े होच्छे टीम एसेंबल करा पर अवश्य इट्स इम्पोर्टेंट जे तादेक के तादेक रोल गुला क्लारिफाई करा कि काज कोट्ते हाबे ये जिनिस गुला खूब clearly तादेक के बुझाई देता हाबे रोल जो दी clarification ना दें ताहले ये जे काज कोट्ते गिये समस्या हाबे माच पाते गिये आर होच्छे clarify methods and procedure की भावे कोट्ता हाबे शेटाओ आपने देर के बोले दी ता हाबे ये काज टे ये procedure ये कोट्ता हाबे ये method ये कोट्ता हाबे ये clarification गुला team building एर पड़े कोडे दी ता हाय अच्छा effective एक ता project team आपने की भावे बिल कोड बन एवं की थाकते हाबे एक ता effective project team में की रोकम होता हाबे तो एकाने को एक ता pointer कथा बोला हुए चे की बोल से clear sense of mission productive interdependency, cohesiveness, trust, enthusiasm and result orientation. एक लेक तो डिटेल आम रहे तो देखे clear sense of mission, एक तो देखे ही बुझते पर्थ से ना आपने team building एर परे, आपने team एर एक ता अबोश्य एक ता clear goal थाकत हाबे, what is my goal, what is my objective, आमें की चाच्छे खान थेके, एबंग शबार मोद्धे ओई आइडिया ता थाकत हाबे, right, आच्छा, this is your clear mission. अच्छा, productive interdependency. एकाने बोलते से जे एकाने आपने जोखन team build कर बैन, you have to give your team this sense by feeling जे everyone is fit for some work. एवं आमर शबाई शबार ऊपर interdependent. तो माँ के छाड़ा हो बैन आग आमर काज complete. You are an important part of this team. ये feeling टा आपने के दी ता हो बैन. ना होले आपने टीम टा इफेक्टिव हो बे ना ठीक है ठीक है ए फीलिंग टा आपने टीम मेंबर के दी था बे बुम बुझाई था बे आमने शबाई शबार पर निर्भर शेल आमने चाहे शबार काज भालो मोतो होग तुम्हार काज खराब होले शेटा आमार काजे वेफेक्ट कोड बे है सो आमने चाहे आमने एक जोन एक जोन के हेल्प कर बो यू आर एन Let's come to the third point that is cohesiveness. It has to basically team bonding create kora. Team bonding thakta habe. Tadhe mundhe ekta cohesiveness thakta habe. Kajer mundhe bolen bonding er maadho me. Jamon, a cohesiveness create korte ke kwaakta point important ki bolte se use different methods to build a team bond. Team bonding create korte habe. Various rewards as system can be used to build a cohesive team where the members want to devote time and skills for the success of the project. मैंने एरो को मैं एक टा bonding अपने के team bonding create करते हो बे जे इखने काज करे मैं मजा पाए, ठीक है ते? ये bond टा अपने के create करता है। आपने जो भी भालो ही ना लगे एक टा team meeting होते हैं, आमर भालो ही लगे ना इखने आज ते देश ते आमर माना ही ना, चौले हो ना, काज करते हो भालो लगे ना इरा क्या मुन भाभे काज करे, it's not good for me, आमर कोनो personal development ह ए रोकोम जो दिहार ताले की सक्सेसफुल हो बे ना अपने प्रोजेक्ट टीम टा राइट ए बॉन्डिंग टा अपने क्रिएट करता है बेबुंगे टा अपने रे विभिन्न भावे विभिन्न मेथड यूज़ करे रिवार्ड सिस्टम यूज़ देर माध्यमे ओ करते पारे नहीं बॉन्डिंग बट पूरी बेस्ट ए रोकोम करता है जेकहने आमी चाय आश्ते � Trust is also very important. आपने जी टीम में आचन टीम मेंबर एर किंतु एक जो नारे एक जो नर पर एक ता आस्था थकते होंगे। शेटा पर्सनल हो कमिटमेंट एर क्षेत्रे हो प्रॉम जी प्रॉमिसेस कोर्चे नोटर क्षेत्रे हो तार काजेर क्वालिटी हो ऐसा भी बेपरे 
ট্রাস্ট থাকতে হবে অবভিয়াসলি আমরা যখন টিম বিল্ড করি আমরা একটা ফার্স্ট ইনিশিয়াল স্ক্রিনিং তো আমাদের প্রজেক্ট ম্যানেজারেরও থাকে যে আমি নিশ্চয়ই যেই মানুষগুলোর উপর আমার আস্থা নাই ওই ধরনের মানুষকে আমি সিলেক্ট করি না ঠিক না কিন্তু তারপরেও যখন একটা দশজন মানুষকে আপনি একটা জায়গায় করেন তখন ওই টিমের মধ্যে একজন আরেকজন মেম্বারের মধ্যে একটা আস্থা ক্রিয়েট করার ব্যবস্থা আপনাদেরকে করতে হবে এবং এই আস্থাটা থাকতে হবে কীরকম যে অ্যাটলিস্ট আমি এটা যেন বলতে পারি যে না তুমি যেই কাজটা করতেছো তোমার উপর আমার আস্থা আছে আমি জানি তুমি খুব ভালোভাবে করবা হ্যাঁ আমি জানি তুমি এই কাজটা খুব ভালোভাবে করবা এই আস্থাটা আমার তোমার উপর আছে আরও কি কিছু ইন্টিগ্রিটি লেভেলেও থাকতে হবে ইন্টিগ্রিটি লেভেলে যে যেমন হতে পারে যে না আমি জানি তুমি যখন একটা কমিটমেন্ট দিস আমাকে তুমি যখন একটা প্রমিস করেছো একটা কাজের ব্যাপারে আমি জানি তুমি সেই প্রমিস ফুলফিল করবা সেই কমিটমেন্ট ফুলফিল করবা এই ইন্টিগ্রিটি লেভেলের ইয়েটা থাকতে হবে টিম মেম্বার্সদের এবং ইমোশনাল ইন্টিউশনও থাকতে হবে যেমন ইট ফিলস রাইট টু অ্যালাউ টু মেক দেম আ ডিসিশন মানে ইউ ফিল দেয় না ও যে ডিসিশনটা নিচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না ঠিকই নিচ্ছে এই ইমোশনাল ফিলিংটা ট্রাস্টের ক্ষেত্রে থাকতে হবে এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে অনেক কিছুই আছে অনেক কিছু সামনাসামনি বলা যায় বাট রুডভাবেও একজনকে না বলা যায় আবার রেসপেক্টফুলভাবেও একটা কথা বলা যায় একই কথা আপনি দুইভাবে বলতে পারেন খুব রুডভাবে বলতে পারেন আরেকটা কি খুব সুন্দরভাবে রেসপেক্টফুল ওয়েতেও বলতে পারেন কাজ কিন্তু যেটা রেসপেক্টফুল ওয়েতে বলবেন সেটাতেই হবে বেসিক সাইকোলজি হিউম্যান সাইকোলজি অনুযায়ী আপনি যখন কারোর সাথে খুব রুডভাবে কিছু বলবেন সে কিন্তু সেটা নিতে চাবে না সো এই জিনিসগুলো যত একটা টিম যখন বন্ডিং করবেন তখন এই ব্যাপারগুলো যাতে না থাকে যে একজন আরেকজনের সাথে খুব রুড নো উই ট্রাই টু বি রেসপেক্টফুল টু ইচ আদার নর্মাল ব্যাপার আমরা আমাদের বড়দের সাথে যেমন রেসপেক্টফুল হ্যাঁ যেমন আমি আপনাদেরকে আপনি বলে ডাকি ইটস জাস্ট আউট অফ রেসপেক্ট ঠিক আছে আমি তো অনেক কিছু আপনাদেরকে বলতে পারতাম না তুমি তুই কত কিছুই তো অনেকে অনেক কিছুই করে বলে হ্যাঁ বাট আমার কাছে এখন ইট ভ্যারিজ ফ্রম পার্সন টু পার্সন ভ্যারিজ ফ্রম পার্সন টু পার্সন বাট আমার কাছে মনে হয় ওকে না ইউ ডিজার্ভ সাম রেসপেক্ট জাস্ট বিকজ ইউর মাই স্টুডেন্ট অর ইউর মাই ইয়াঙ্গার দ্যান মি ডাজেন মিন দ্যাট ইউ ডোন্ট ডিজার্ভ মানে এনি রেসপেক্ট এই জিনিসটা মনে রাখবেন পার্সোনাল লাইফেও এল্ডার হোক আর ইয়াঙ্গার হোক এভরি ওয়ান ডিজার্ভ সাম কাইন্ড অফ রেসপেক্ট এবং আমরা চেষ্টা করবো যার যে রেসপেক্ট যার পাওয়া উচিত সেটা আমরা তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে ওকে সো এরপরে কি আছে এন্থুজিয়াজম এন্থুজিয়াজম মানে তো বুঝছেন যে দ্য এক্সাইটমেন্ট দ্য টিন স্পিরিট এই জিনিসটা খুব দরকার যো টিন স্পিরিট যদি না থাকে তাহলে কি ওখানে কাজ করে কি আপনার ভালো লাগবে না রাইট আপনার ওই স্পিরিটটা আনতে হবে যেখানে ফিলস ভেরি এক্সাইটেড টু ওয়ার্ক হিয়ার উইথ দিস টিম হ্যাঁ এবং অনেক সময় দেখা যায় যে যখন অনেক চ্যালেঞ্জিং কাজ থাকে এখন এক একজন মানুষ এক একভাবে এন্থুসিয়াজম পায় কারো জন্য চ্যালেঞ্জিং কোনো কাজ করাটা ইজ ভেরি এন্থুসিয়াস্টিক একটা কাজ না এখানে একটা একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ আই এম ভেরি এক্সাইটেড টু ওয়ার্ক হেয়ার বিকজ দিস উইল হেল্প মি টু ডেভেলপ মাই স্কিল এই জন্য সে খুব এক্সাইটেড আচ্ছা আবার সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্ট এরকমও যখন হয় তখনও একটা এন্থুসিয়াজম ক্রিয়েট হয় যেমন ক্রিয়েটস গ্রুপ আইডেন্টিফাই টিম ওয়ার্কস কোলাবরেটলি কমিউনিকেট অ্যান্ড ট্রিট ডিফিকাল্টিজ অ্যাজ অপরচুনিটি টু নিউ প্রবলেম সলভিং আচ্ছা সাপোর্টিভ থাকবে কি যে এমনভাবে আপনাদের টিম মেম্বাররা আছে যে তারা মনে করতেছে যে তারা তখন এই যে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন যখন ক্রিয়েট হয় তারা মনে করে দিস ইজ অ্যান অপরচুনিটি টু ক্রিয়েট আ নিউ সলিউশন দ্যাট ক্যান বি আ রিজন ফর দেম টু বি এক্সাইটেড আচ্ছা আবার পার্সোনাল রিওয়ার্ডিংয়ের মাধ্যমেও আমরা টিম স্পিরিট বিল্ড করতে পারি ইন্থোজিয়াজম ক্রিয়েট করতে পারি রিওয়ার্ড সিস্টেম যে এই কাজের জন্য রিওয়ার্ড আছে তোমরা এই রিওয়ার্ডটা পাবা হ্যাঁ এবং আরেকটা হচ্ছে কি মিনিংফুল মিনিংফুল ব্যাপারটা কি আজকাল দেখবেন অনেক জায়গায় দেখবেন স্পেশালি আমাদের মিলেনিয়ালস অ্যান্ড জেনজি জেনারেশন হ্যাঁ কাজ করতে গিয়ে বলতেছে যে দিস দ্য কর্পোরেট ভ্যালিউ যেটা আপনার আছে দিস গোজ উইথ মাই ভ্যালিউস এই যে অ্যালাইনমেন্টটা খুব দরকার আপনার যে কাজের যে কাজটা করতেছেন দ্যাট ডাজ অ্যান্ড অ্যালাইন উইথ মাই ভ্যালিউস হ্যাঁ এই মিনিং ক্রিয়েট করা যে আমি বলি না উই মিলেনিয়াল জেনজিদেরকে যে বলবেন কি উই হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট সাম ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্টটা কি মানে সামথিং দ্যাট 
is aligned with your value with your expectation that is the impact that is meaningful company objective ta amar kache mone hoy amar value sathe jache so that is more meaningful to me erokom project er khetro okay so result orientation bolche ki all team members are aligned to common outcomes mane protteke result oriented amra je kaj i kori na keno amader team spirit ache sob kichu ache ebong amader moddhe একটা কি বলবো ব্যাপার আছে যে আমরা সবাই খুব রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড যে আমরা যেই কাজই করি না কেন আমরা চাই মানে আমাদের আওয়ার আইজ আর অন দ্য প্রাইজ ঠিক আছে ওই প্রাইজটা আমাকে অ্যাকোয়ার করতে হবে আওয়ার আইজ আর অন দ্যাট অ্যান্ড উই উইল ওয়ার্ক টুগেদার এবং আমরা সবাই অ্যালাইন্ড ওভাবে আমরা ওই রেজাল্ট ওরিয়েন্টেশন গোল ওরিয়েন্টেডভাবে আমরা কাজ করি সো এইরকম যদি হয় তাহলে দেন উই উইল হ্যাভ অ্যান ইফেক্টিভ প্রজেক্ট টিম ওকে we have five more minutes acha ekhon eta to effective project team bollam ekhon ektu dekhi why does a project team fail onek shomoy fail kore keno kore acha ki bolte se poorly developed or unclear goals apner ki kaj korben seta thik moto define kora na thik moto clear kora na kaj gula so obviously apner team fail korbe tara janei na ami ki kortechi right acha number 2 ki bolte se poorly defined প্রজেক্ট টিম রোলস অ্যান্ড ইন্টার ডিপেন্ডেন্সিস এই যে একটু এতক্ষণ আমরা পড়লাম না যে আপনার যে টিমের যে রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি আছে সেগুলোও ডিফাইন করা না সেগুলো ক্লিয়ারলি বলা নাই ক্লিয়ারলি কোথাও দেয়া নাই আমার কাজ কি আমি জানি না আপনাকে একটা চাকরি দিল একটা চাকরিতে ঢুকলেন আপনাকে আপনার দায়িত্বগুলো কেউ বলল না রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি ক্লিয়ারলি বলে দিতে হবে না এটা যদি না থাকে তাহলে কি আপনি ওই কাজে বা ওই পোস্টে আপনি কাজ করে সাকসেসফুল হবেন আপনি তো জানেনই না কি আপনার রোল রাইট এবং ইন্টার ডিপেন্ডেন্সিস এর ব্যাপারটা কি আসলাম যে প্রজেক্ট টিমে আমাদের কি আমরা সবাই চাই দ্যাট উই ফিট ইন টু দিস টিম আই এম ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো ঠিকভাবে ক্লিয়ারলি ডিফাইন না যে ওয়াই আর ইউ ইম্পর্টেন্ট ইন দিস বা আপনি এই টিমে আসেন কিসের জন্য কেন আপনি এখানে এগুলো কোনো কিছু ডিফাইন যখন থাকে না তখন ইউ টিম মে ফে আচ্ছা ল্যাক অফ প্রজেক্ট টিম মোটিভেশন টিম মোটিভেশন নাই কোনো এখানে এসে কাজ করে ভালো লাগছে না এই মোটিভেশনের অভাব আছে আপনার লিডাররা মোটিভেটেড করতে পারতেছে না বা টিমে বন্ডিং নাই কোনো টিম স্পিরিট নাই ইন্থুজিয়াজম নাই হ্যাঁ আর একটা কি পুয়ার কমিউনিকেশন দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই এক কমিউনিকেশন ঠিক মতো না হইলে অনেক কিছু ফেল করে নট জাস্ট প্রজেক্ট টিম আপনার লাইফেরও অনেক কিছু ফেলিয়ার হয়ে যায় কমিউনিকেশন না থাকলে হ্যাঁ গার্লফ্রেন্ডকে ঠিক মতো যদি আপনি টেক্স টাইমলি না পাঠান তাহলে শেষ হ্যাঁ বাসা থেকে আপনার বউ নক করতেছে ঠিক মতো যদি টাইমলি যদি কমিউনিকেট না করেন হ্যাঁ যেটা লেখার কথা ছিল একটা ওয়ার্ডের জায়গায় যদি ভুল ওয়ার্ড লিখে ফেলেন তাহলেই সমস্যা ওই দিনে বাসায় গিয়ে ভাত নাই আচ্ছা সো এই রকম অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্র ঠিক আছে কমিউনিকেশন যদি ঠিক মতো না হয় অনেক কাজই আপনার থেমে থাকে আটকায় যায় বা যেইভাবে হওয়া উচিত তার উল্টাটা হয় ঠিক আছে ওকে ওই যে যেরকম বললাম যে কমিউনিকেশনের আরও আরও কিছু ব্যাপার আছে কমিউনিকেশন রাখাটা খুব দরকার যে আপনাদের সাথে ট্রাই করি হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেট করার কিন্তু আপনাদের কোনো রিপ্লাই থাকে না ঠিক আছে দ্যাট ইজ ল্যাক অফ কমিউনিকেশন তারপরে হচ্ছে আমি কালকে থেকে অনেক কিছু পোস্ট করেছি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করেছি পেমেন্টের ব্যাপারে কারো কোনো রিপ্লাই নাই দ্যাট ইজ অলসো ফ্রম ইউর সাইড ফোর কমিউনিকেশন হ্যাঁ বুঝিনি ও আচ্ছা আপনারা কিছু লিখতে পারেন না কি বললেন কি আচ্ছা ল ক্লাস করাইছে না ইসিতা ম্যাম হ্যাঁ আচ্ছা সু পুয়ার লিডারশিপ আচ্ছা এখন এটা আসি কি বলতেছে লিডারশিপ যদি খারাপ হয় এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা প্রজেক্ট টিম যখন হয় যে ম্যানে টিম ম্যানেজার যে থাকে সে কিন্তু বেসিক্যালি হি ওয়ার্কস এজ এ প্রজেক্ট লিডার রাইট তো তার লিডারশিপটা যদি খারাপ হয় সে যদি লিডই না করতে পারে তাহলে ওই টিম ফেল করবে অ্যান্ড লিডারশিপের কী কী কোয়ালিটিস থাকে না থাকে উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড অল অফ দোজ ইন চ্যাপ্টার ফোর রাইট আচ্ছা আরেকটা কি বলতেছে যে এইগুলো যখন হয় আবার আরও কি কি হয় দেখা যায় যে টার্ন ওভার বেড়ে যায় এই ধরনের টিমে আবার দেখা যায় কি যে মানুষজন থাকতে চায় না 
কিছুদিন পর পর দেখবেন আল্লাহ টিম থেকে বের হয়ে গেছে ও বের হয়ে গেছে হ্যাঁ দিস গিভস সাম আ সেন্স অফ আনসার্টেনিটি অ্যামং পিপল এবং আমরা অ্যাজ আ হিউম্যান বিইং আমরা কিন্তু আনসার্টেনিটিস মানে আনকন্ট্রোলড আনসার্টেনি আনসার্টেনিটিস যেটা বা আনরিজনেবল আনসার্টেনিটিস যেগুলো এগুলো কিন্তু আমরা খুব একটা পছন্দ করি না আমরা অত রিস্কি এনভায়রনমেন্টে কিন্তু যাইতে চাই না সো টার্ন ওভার একটা টার্ন ওভার মানে কি যদি মানুষ বেশি বেশি চলে যায় ওখান থেকে হোয়াট কাইন্ড অফ ইমেজ দ্যাট পোর্ট্রেস যে এখানে সার্টেনিটি নাই খুব একটা কাজের থাকার সার্টেনিটি নাই মানুষজন বের হয়ে যাচ্ছে তার মানে মেবি সিচুয়েশন ইজ ব্যাড দেয়ার কাজ করা যায় না হ্যাঁ এরকম আর ডিসফাংশনাল বিহেভিয়ার ডিসফাংশনাল বিহেভিয়ার কীরকম আপনার টিমটা এরকম যে তারা একজন আরেকজনকে র্যাদার দেন পুলিং ইচ আদার আপ দে আর বিজি ব্রিঙ্গিং ইউ ডাউন দে আর বুলিং ইউ দে আর বিং রুড টু ইউ অ্যান্ড দে আর অলওয়েজ ট্রাইং টু ব্রিং ইউ ডাউন হ্যাঁ এরকম ডিসফাংশনাল বিহেভিয়ার যদি হয় আপনার টিমে তাহলে কি হবে টিম ফেল করবে ওকে আচ্ছা সো আজকে আমরা এখানেই শেষ করব ক্লা নেক্সট ক্লাসে আমরা টিম ফর্মের কি কী কী স্টেজ আছে এই স্টেজগুলো আমরা একটু দেখব যে প্রজেক্ট টিম কিভাবে বিল্ড হইলো এটার কয়েকটা স্টেজ আছে ওকে আচ্ছা এটা অফ করে দেন তাহলে এখন